Ça va Valérie Ça va. Un peu tendu Oui, un petit peu. Bon, nous avons été très, très touchés par votre histoire. On, on va le dire de manière la plus rapide possible, comme ça, ça sera, on comprendra très bien. Vous avez été une femme battue. Absolument. Euh, pendant six ans. Mm. Et il y a une personne qui a toujours été là pour vous soutenir pendant cette période-là. Oui. C'était euh, votre Ma meilleure Marjorie. amie, Marjorie. Marjorie qui euh, bah, essayait de faire ce qu'elle pouvait, de penser vos plaies, dans tous les sens du terme, psychologique aussi bien que physique. Vous étiez extrêmement proche, inséparable. Et puis, il y a quatre ans, euh, il y a un événement qui vous a éloigné l'une de l'autre. Mm. Un, un événement qui est lié en, en, au fait euh, que vous étiez une femme battue. Tout à fait. Vous pouvez nous, nous le dire rapidement Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle a appris, on va dire, la, la violence de ce que je vivais. Et elle a essayé de me, on va dire, de m'aider, de me dire ça peut pas durer, il faut que tu comprennes, il faut que tu arrêtes, il faut tu que tu mettes un terme à cette histoire. Et je l'ai pas écouté parce que j'étais, euh, j'étais très amoureuse. Je pensais que tout allait s'arranger et en fait, euh, c'est des choses qui ne s'arrangent malheureusement pas. Jusqu'au jour où euh, elle vous a demandé d'être témoin à son mariage mmh. et que, évidemment, vous avez accepté, mais vous n'avez pas pu vous y rendre à la dernière minute parce que vous étiez à nouveau. Euh, blessé, voilà. contusionné, etc. J'avais des traces sur le corps qui ne me permettaient pas d'aller à son mariage parce que depuis que je ne l'avais pas revu, je lui avais dit que c'était terminé, je lui avais menti. Et je me suis dit, si j'arrive à son mariage avec ses traces sur le corps, ça va être une catastrophe, elle va le savoir tout de suite. Témoin du mariage. Témoin du mariage. Et je l'ai prévenu 48 heures avant. Voilà. Et Marjorie ne vous a pas pardonné ça. Alors on va raconter cette histoire d'amitié de, de, très forte dans on des a... circonstances difficiles. Pour Bien compris, Valérie. ce qui m'a passé, que c'est Marjorie que vous nous avez demandé d'inviter ce soir, hein. Quatre ans, cinq ans après. Oui. Donc cette histoire d'amitié très forte euh, entre vous et Marjorie dans des Depuis circonstances lycée, difficiles, oui. et puis une brouille survenue donc, à la suite de cette absence, votre absence au mariage de Marjorie. Regardez. Pose photo pour amitié qui pétille, face à face pour face à face, né à né pour ami ami, pour la vie c'est promis. C'est Valérie, c'est Marjorie, si l'amour a ses bonheurs, l'amitié a ses insolences heureuses. Sortie, copain, premier flirt, confidence, fou rire. Être armé en amitié serait-ce être armé pour la vie Et puis un jour, l'amour pour Valérie pousse la porte de son cœur. On pense prince charmant et l'on découvre le prince frappant. Les coups pleuvent de plus en plus souvent, c'est la passion, couleur violence. Valérie veut faire silence de ses malheurs à sa meilleure amie, mais l'amitié a ses vigilances, c'est par définition son exigence. Marjorie ressent le malaise de son amie, cherche, enquête et découvre les malheurs de Valérie. Immédiatement, elle entreprend de tout faire pour éloigner sa meilleure amie de cet homme, pour la protéger, faire renaître ses sourires. Mais la passion a ses mystères, ses pardons. Valérie reprend sa vie de couple. Avoir peur de celui qui vous menace, prise d'otage d'un cœur, Valérie serait-elle victime de l'étrange syndrome de Stockholm ce syndrome qui consiste à aimer son agresseur. Et c'est Marjorie qui se lance à son tour en amour. L'amour en blanc, l'amour en grand. Marjorie va se marier. Elle appelle Valérie pour qu'elle soit son témoin. Mais la violence a refait surface dans la vie de Valérie. Cet homme qu'elle aime tant là-bas à nouveau. Toujours plus longtemps, toujours plus fort. Le corps de Valérie se couvre de bleu. Incapable d'en parler, incapable de venir au mariage de sa meilleure amie, trop honteuse de son état, Valérie invente une excuse. Marjorie ne comprend pas. Déçue, blessée au cœur de son amitié le jour le plus important de sa vie, elle décide de ne plus donner de nouvelles. Six ans de violence, la guérison, la révolte, le combat et la condamnation de son agresseur. Ce soir, Valérie veut enfin dire à Marjorie pourquoi elle n'est pas venue à son mariage et lui montrer à quel point elle aime sa meilleure amie. Dès le début, vous avez euh, confié à votre ami que votre euh, ami vous battait Non, pas du tout. On se cache dans ces cas-là Oui, c'est ce qu'on expliquait, honte. le syndrome de Stockholm. On, déjà, on a peur. Et moi, c'est quelqu'un que j'aimais passionnément et je me disais, il va changer. On va y arriver. En plus, il me disait la phrase bateau, hein, je vais changer, je vais y arriver, tu vas m'aider. Excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, voilà. le les habituels. Euh... Voilà. Et donc, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé à personne. Et surtout pas à Marjorie. Mais elle, elle s'en est rendue compte un, un jour, quand même. Oui. De quelle Comment... manière On a passé un week-end chez elle, parce qu'on était très complices, on sortait souvent. Et comme j'habitais Martigues et elle, Toulouse, on allait passer des week-ends là-bas. Et un soir, donc, il m'a frappé, ils n'ont rien entendu, ni elle, ni son mari. Par contre, le lendemain matin, en deux filles qui se respectent, ont été dans la salle de bain en train de se maquiller, se coiffer. Elle a vu des traces. 
Et elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai craqué, je le lui ai dit. Et en fait, euh, elle m'a dit, bon, on va en parler euh, avec lui, il ne faut pas que ça continue. Et dans la journée, on est parti dans de la famille manger. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, dis-lui de venir et de préparer ses affaires parce que j'ai découvert autre chose. Et en fait, elle avait trouvé mes affaires où il y avait des traces de sang dessus. Et ça, elle ne l'a pas supporté. Donc, là, trace de sang. Mais il m'a, il m'a fait, en fait, il m'avait battu, il m'avait cassé mes dents. Et euh, je, j'avais, j'avais saigné, j'avais des traces sur le corps, j'avais des bleus, j'avais une ouverture ici. Et donc, euh, elle a trouvé ces traces et elle a dit, euh, tu fais tes valises, tu t'en vas et moi, je garde Valérie. Donc, je suis restée quelques jours chez elle. On a discuté beaucoup, beaucoup. Elle m'a expliqué qu'à ce stade-là, il fallait arrêter, qu'à la limite, je jouais même ma vie sur un mauvais coup et qu'il fallait absolument que je le quitte. Et moi, je lui ai dit, non, tu sais, on va voir quelqu'un, on va voir un psychologue, on va voir un médiateur familial, on va appeler SOS Femme Battue, on va faire quelque chose, mais je vais l'aider à s'en sortir. Et de là, j'ai commencé à mentir à Marjorie. Parce que ça ne s'est pas arrêté. Parce que ça, vous ne l'avez pas fait, non. effectivement. Voir... On, on l'a fait, oui. mais ça n'a pas marché. Parce que, parce que dans ces cas-là, même si on suit une thérapie, ça revient. Il faut vraiment que la personne prenne conscience et se dise « je vais définitivement me soigner ». Mais s'il n'y a pas un suivi régulier à la et semaine... Et comprennent pourquoi il fait ça. Voilà. Parce que visiblement, enfin, frapper, lever la main sur, en général dans la vie et sur une femme en particulier, c'est souvent lié à des blessures d'enfance, voilà. à des Là, il y, avait à des problèmes. Un, il y a un problème profond et réel. Et là, c'est vrai que bon, ça a continué. Et j'ai, par contre, j'ai, j'ai commencé à mentir. Vous mentiez qu'à Marjorie ou vous mentiez à tout le reste tout du... le monde. À tout le monde J'ai inventé à votre des famille. Voilà. Ma famille l'a, l'a su, donc, je dirais, il y, a, il y a à peu près 18 mois. C'est tout à ma, à ma séparation, oui. Et vous faisiez comment quand vous étiez euh, pleine de bleu et pleine de coups et d'équimose vous... On invente. J'ai pris une porte, je suis dans l'escalier. On invente, euh... on tombe, euh, on s'est fait mal, on, on s'est souvent, cogné. Euh, j'ai eu euh, un, tout un œil bleu un jour, j'ai dit en déménagement en la terrasse, il y avait une poutre, j'ai pris la poutre dans la figure. On invente, mais on Vous est étiez, plus euh, crédible au bout d'un moment. Madame Schumann, quand même. Oui, oui. Que... on trouvait que je me blessais ouais. souvent. Oui. Et lui, il n'en parlait jamais à personne Il en a parlé à, au mari de Marjorie, en lui promettant bien entendu que ça ne se renouvellerait pas. Lui, il lui a dit, tu, tu as plutôt intérêt. Et là, on, on a continué à mentir. Et il cautionnait, quand je disais, tiens, j'ai fait telle blessure à des gens, il disait, oui, oui, il enjolivait même la chose en disant, elle s'est fait mal comme ça, comme ça, comme ça. Ah, il mentait, il vous aidait à mentir. Oui, c'était tellement Et ces crises simple. étaient très fréquentes ou c'était... Euh, vous aviez le temps à chaque fois Il n'y avait pas de... de régularité. Comment ça s'est arrêté, cette histoire, excusez-moi Vous avez porté plainte combien de fois j'ai fait plusieurs mains courantes, parce que la, la plaine, c'est toujours un petit peu plus difficile, ouais. un petit peu plus profond. Donc ouais. des fois, on, j'ai en tout et pour tout, je crois que j'ai cinq mains courantes et deux plaintes. Ah ouais. Mm. Et je crois qu'en en préparant cette émission, vous nous avez expliqué qu'aujourd'hui, alors, il y a eu euh, une procédure hein, contre oui. lui, on lui a un peu expliqué la vie, mm. et il n'a plus le droit même de vous approcher, c'est ça Il n'a plus le droit de m'approcher, oui. Dans les, d'ailleurs, on a eu, j'ai eu un divorce avec une conciliation en procédure d'urgence, c'est-à-dire en 15 jours. Ouais. avec une décision de justice comme quoi il n'a plus le droit de s'approcher de moi. Vous avez mis des années, Valérie, à, à affronter ce problème et à faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire à porter plainte et, et à vous séparer de cet mmh. homme. Euh, vous pensez que Marjorie euh, euh, n'a, pas, n'a pas compris euh, vraiment ce, que, ce qui vous arrivait Mais La raison véritable de cette rupture, c'est qu'en 2001, fin 2000, début 2001, je suis tombée enceinte donc, de cet homme. Et euh, en pensant réunir et aplanir cette situation, j'ai demandé à Raphaël, son mari, à Marjorie, d'être le parrain de ce bébé. Et euh, elle m'a répondu, ils m'ont répondu non, parce qu'on euh, est persuadé qu'il n'a pas changé et qu'il ne changera pas. Et on ne veut pas cautionner ce genre de choses. Et elle avait tout à fait raison sans le savoir. Vous n'avez pas gardé cet enfant mmh, Non, je dis c'est pas que je ne l'ai pas gardé, c'est qu'il n'est pas arrivé à terme, je l'ai perdu à cinq mois de grossesse. D'accord. Bon. Ce qui en soi est une bonne chose. Vous êtes amoureuse part. aujourd'hui Oui. Et il, il, avait, il avait la main sur vous que pour vous caresser les cheveux et pour vous Exactement. faire des câlins Exactement. C'est, euh, voilà, bon. Comme on doit le c'est faire. Un, un chic type faire. et un, un, ouais. un type bien. Et c'est euh... grâce à lui que Mar- je suis énormément sortie. Marjorie a beaucoup essayé de vous aider. Et mmh. puis un jour, donc, on l'a compris, elle s'est lassée. Vous pensez que c'est quelqu'un qui, qui sait pardonner et qui sait revenir euh, sur une décision je, je l'espère, oui, je pense, parce qu'au-delà de ça, on a eu une complicité qui était énorme avant 15 ans ça. Hein, d'histoire, de... vous avez au lycée. On a... hein. Oui, on, en 86, on s'est connus et c'était les premiers flirts, les premiers amours, on se confiait tout. On part... C'est vraiment l'amitié d'adolescence ouais. à qui on confie tout. Et là, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes vus que, Là, que je n'ai pas de nouvelles, ben, ça fera plus de 4 ans. Moi, je ne t'aurais pas adressé la parole pendant 4 ans et je te ferai venir ce soir. 
Est-ce que tu ouvrirais le rideau euh, Bien sûr, moi je l'ouvrirais. Mais est-ce que Marjorie va l'ouvrir C'est ce qu'on espère en tout cas. J'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Donc je en tout cas, c'est important pour vous. Vous avez une nouvelle à lui annoncer Oui. Vous allez vous marier Ça a été prononcé officiellement il y a deux jours. Ah oui C'est tout frais. Officiellement, au terme de procédure et tout. Officiellement, vous allez me dire, il y a je suis déjà jours. enceinte, tout comme ça. Non. non, non bon. <rire> on vous abandonne bon, quelques encore. petits instants, Valérie. <rire> Valérie et Marjorie étaient deux bonnes amies. Vont-elles le redevenir Répondre dans quelques instants. On va retrouver Daphné. Oui, Pascal. Ça va, Daphné ben Oui, mais écoutez, je vais, je vais très bien. De, depuis que je suis en compagnie de Marjorie, tout va bien. Donc, vous êtes accompagnée. Voilà, vous avez compris. Euh, Est-ce qu'elle a une petite idée, Marjorie, de, de l'homme euh, ou de la femme qui est, qui est venue le, lui demander de venir ce soir Marjorie Oui, j'ai une petite idée ou peut-être une idée, euh, peut-être, enfin, plutôt... Euh, un désir. Un désir, oui. Est-ce que vous auriez aussi le désir de venir nous rejoindre Bien sûr Marjorie, euh, je vais vous proposer de vous lever. Vous savez tout, vous me direz Je rien. sais tout. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Prenez place, s'il vous plaît, Marjorie. Un désir. C'est pas moi votre désir. Non. Bon, je vais faire tuer votre mari. Vous êtes marié ou pas chez moi. Ah, bien sûr. Bon, je vais faire tuer votre mari. Il est pas loin, attention. Il est pas loin Il est pas loin. Alors, je fasse gaffe alors. Donc, vous dites un désir, c'est-à-dire quelqu'un dont vous aimeriez bien que ce soit la personne qui vous a invité ce soir. Ouais. Bon. Un homme Ah non. Bah, ça peut enfin, pas un homme, ça peut être, ça peut être forcément un, un homme ami. qui fait une déclaration d'amour, ça peut être un. Non, non, il. Et... Une amie, que, je ne sais pas si je peux en dire plus. Ou... Oh, bah vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Une amie. Euh, Parce que si ce n'est pas elle, elle saura que vous pensez à elle, en tout cas. Cette amie. Oui, aussi, oui. Une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps Que vous aimeriez Cinq bien ans. revoir Cinq ans. Cinq, Cinq ans, ans et c'est une amie Oui. Bon. Et on s'est un petit peu C'est rare, mais pas donc, vous avez déménagé Oui. Et vous êtes séparés à cause, de, à cause de, 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 du déménagement non, enfin, À non, cause non, de la non, séparation d'avis Une fâcherie, une euh, divergence d'opinion. Bon. Sur okay. un choix de vie, en fait. Et... Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marjorie Je suis maman au foyer. Voilà, je suis en congé parental. J'ai trois enfants. Trois enfants. Le ouais. dernier à quel âge 18 mois. Oh là là. J'en ai deux en bas âge. Garçon, là. fille Trois filles. <rire> Marjorie, est-ce que vous voulez un petit indice Vous connaissez l'émission Vous l'avez déjà vue oui, 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 je vous connais Vous savez comment ça se passe oui. il, y des, mm -hmm. il y a des gens qui posent des questions et vos réponses nous permettent de mieux vous connaître. Et puis, en même temps, les questions vous permettent un peu d'être sur la voie. On en écoute une Ça se passe là-haut. Est-ce que tu as le pardon facile ou le pardon difficile ah. En général, facile. Ça dépend aussi de la faute ou de ce qu'on a subi. Ou... En général, facile. Je ne suis pas rancunière. Mmh. Ça ne dure jamais longtemps. Ça vous aide un peu, ces indices <rire> Je ne sais pas. Mmh. On va avoir votre désir ou on s'éloigne du désir avec ces indices-là. On s'en approche, oui. On, on s'en approche. approche. Alors, ouais. on va s'en s'en approche avec une petite, euh, un tout petit bout musical qu'on va vous faire écouter maintenant. Écoutez. Stéphane Echer, qui chante « J'ai pas d'amis comme toi ». Vous avez beaucoup euh, d'amis, vous, comme euh, cette amie euh, que vous n'avez pas vue depuis 5 ans Non, très peu, non. Marjorie, est-ce qu'on découvre maintenant, est-ce que vous en êtes d'accord, l'identité de la personne qui vous a invité Vous savez que vous pouvez dire euh, à ce moment-là de l'émission, ben « Non, non j'arrête, je euh, vais. »« Je préfère ne pas voir qui se cache derrière le rideau. » Non, je suis venue pour savoir. Bon. Je suis joueuse, je veux... Je vais aller jusqu'au bout. Alors vous allez savoir dans quelques secondes, puisque le visage de cette personne va se manifester dans l'écran. Idiot. 
C'est bien Valérie C'est Valérie. Je pensais qu'à elle, de toute façon. Vous pensez qu'à elle Dans quel sens vous dites ça Pour cette émission ou globalement vous pensez qu'à elle Pour l'émission et depuis 5 ans. Depuis 5 ans vous ne pensez qu'à elle ouais. Vous voulez savoir ce qu'elle vient vous dire ce soir Oui, bien sûr. Oui. Valérie, c'est à vous. Vous avez un petit bout d'histoire à lui raconter. Bah, tout d'abord, je vois que Wonder Woman n'a pas changé. <rire> si, si. Je suis venue te dire plusieurs choses. Euh, te demander de me pardonner. Déjà pour ton mariage. Le fait que je ne sois pas venue et les mensonges que j'ai racontés. En fait, si je ne suis pas venue, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas, c'est parce que j'avais des traces sur le visage qui ne me permettaient pas d'être présente. Oh non. Ensuite, euh, te rassurer euh, sur ce bébé dont j'avais demandé à Raphaël d'être le parrain. Il n'a jamais vu le jour. Donc, euh, te dire que tu m'as énormément manqué, la complicité qu'on avait, tous ces moments qu'on a passés, tout ce qu'on partage qu'une fois dans sa vie avec euh, une amie d'école, tous nos petits copains, nos fous rires, euh, les cours qu'on a séchés. Pour bon, ça, les parents n'étaient pas au courant. Et maintenant, ils le sauront. Les fois, la fois où je t'ai tenu la main quand tu en avais besoin, tout ça. Te dire aussi que j'aurais dû t'écouter parce que tu avais raison. Et... Euh, et la bonne nouvelle qui va peut-être te faire pleurer aussi, c'est que je suis divorcée depuis deux jours. Voilà. Et si tu m'as manqué. Tu m'as manqué comme c'est pas permis parce que, parce que j'ai beaucoup pensé à toi. Raph aussi m'a manqué. Les week-ends, tout, tout ce qu'on faisait ensemble. Et je suis venue te dire que j'aimerais qu'on se revoie que je, je refais ma vie, que tout va bien, que je suis très heureuse malgré ce que j'ai vécu, que je m'en suis sortie, je me suis battue, que tout va bien et que je n'ai pas cessé de penser à toi. Donc euh, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, ben, cette fois, il faut y aller. Il me manque quelque chose, j'ai quelque chose dans ma vie qui n'est plus là. Ce n'est pas de notre faute, ça a été complètement euh, faussé, les dés ont été faussés. Et, et voilà, tu, tu me manques. Je peux lui répondre Ah ben bien sûr. Bien sûr, elle vous écoute, elle vous voit comme vous la voyez. Quel gâchis, Valérie, si tu savais. Mais quel gâchis J'aurais préféré me tromper et savoir que tu étais heureuse avec lui et que plus jamais il, il t'aurait abîmé, dedans comme dehors. Je vois que ce n'est pas le cas. Je suis très en colère, pas après toi. Jamais je t'en ai voulu, jamais. Ni de la haine, jamais de la haine. J'en ai pour personne, de toute façon, surtout pas pour toi. Quel gâchis, je, je suis épouvantée. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû, il y a cinq ans, mettre plus la pression. C'est vrai qu'avec Raphaël, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait on, on pousse plus loin, on pousse plus loin et tu étais majeur, vacciné. On n'avait pas, nous, en tant qu'adultes et toi aussi, à te dire comment toi, tu devais mener ta vie. C'était ton choix. Moi, c'est clair, je brûlais d'envie de te voir toi, mais pas lui. Raphaël, c'est pareil. On n'avait pas envie encore, si tu veux. On voulait attendre, avoir des preuves qu'il est vraiment changé, que tu sois heureuse. Et maintenant, d'entendre ce que tu me dis, là, ça me... je suis démontée, je suis révoltée. Je suis révoltée que ça ait continué. Donc maintenant, je vais m'en vouloir deux fois plus. Non, parce que j'aurais dû m'écouter. Je suis têtue, je vais jusqu'au bout. Et là, je suis pas allée jusqu'au bout. Je t'ai pas aidée comme je devais t'aider. Si, je, je crois que dans cette situation-là, il faut le fait de mettre un terme, il faut que ça vienne de soi. 
tu, tu aurais pu peut-être m'aider plus ou... ?» Je ne pense pas que ça aurait changé les choses. Je, il y avait ce, cette, cette force en moi qui disait « il va y arriver, il va changer, on va se battre ». Tu sais ce qu'on éprouvait l'un pour l'autre à l'époque, on était très amoureux et moi je pensais que cet amour allait tout dépasser parce que je n'avais pas toutes les cartes en main, je n'avais pas toutes les données du problème, je n'avais pas les rendez-vous avec le psy qui nous a tout expliqué pourquoi c'était comme ça, ce qui se passait. Et c'est vrai que dans l'échelle de la violence, ça a augmenté par la suite. Et c'est ça qui a fait qu'un jour, j'ai dit stop. Euh, je, je sais pas, je me suis réveillée, il s'est passé quelque chose, et j'ai dit stop. Et c'est moi qui m'en veux. C'est moi qui m'en veux de t'avoir menti. Elle est divorcée depuis deux jours, elle vous l'a dit. Il n'a plus le droit de l'approcher, sachez-le, euh, par euh, décision de justice. Et comme elle le dit très justement elle-même, avec beaucoup de lucidité, la lucidité qui la caractérise aujourd'hui, même si vous disiez qu'elle l'était peut-être un petit peu moins sous la passion. Euh, il n'a pas intérêt à le faire parce que je pense qu'il est reparti dans une autre histoire avec ses autres mensonges. Euh, ça vous fait plaisir de la revoir C'est ça le désir est... Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, vous n'avez pas encore pu beaucoup parler avec elle, mais enfin, on voit quand même le visage d'une femme sereine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose dans ses yeux que vous ne voyez plus à l'époque C'est-à-dire de l'espoir et... Et, et du bonheur. Je vois de l'espoir, mais je vois quelque chose qui est éteint quand même. Excusez-moi. Alors, j'aurais, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de passer face au rideau qui vous sépare encore de Valérie, que vous n'avez pas vu depuis 5 ans. On suppose que, évidemment, vous voulez ouvrir ce rideau ce soir. Bien sûr, bien alors, sûr. Alors, on l'ouvre tout de suite. Les filles, c'est les garçons qui vous parlent. <rire> euh, c'est pas nous qui allons vous dire à quel point l'amitié c'est important. Ce qu'on est depuis euh, 20, 22 ans, Pascal et moi, on sait à quel point les, dans les moments difficiles c'est important d'avoir un vrai ami. Euh, donc restez bien soudés, restez bien ensemble et vous, vous allez reparler de tout ça. Et puis sachez que les épreuves, quelles qu'elles soient, même si elles sont dures, elles font toujours grandir et elles font toujours mûrir sur ce qu'on ne veut plus, notamment. On est super content de vous avoir remis en contact. Merci. Euh... Et puis ça a été l'occasion pour nous beaucoup de parler de, du problème qu'elle a vécu oui. et j'espère que ça fait réagir ce aussi. soir et peut-être des femmes qui nous écoutent. Je, On est su par beaucoup de femmes dans cette émission mmh. et qui subissent ça. C'est euh... pas bien qu'ils te... ouais. écoutez votre ça meilleur ami ou votre mère, ça, votre voisine, n'importe qui. Ça s'arrange rarement ouais. et ça ne fait qu'empirer bien souvent tant que les personnes, ne... c'est comme l'alcoolisme ou la drogue, mmh. tant que les personnes ne vont pas se soigner. Merci à vous deux.